Let's go, break it down, put it there, bring it on, step it up, right there, break it down, put it there, here we go, step it up, bring it on, let's go. Hi everyone, and welcome to the live stream of Studium Generale Eindhoven. Locked out or not, we are still here for you. And today we bring you our last program of the more than eventful year 2020. Now, some of you might have already noticed that originally we had planned uh, for today to have a lecture on artificial intelligence uh, in law and order. Uh, now, due to a conflicting appointment, this lecture had to be rescheduled uh, and it will now take place on the 12th of January, and that's a Tuesday. Fortunately, today we have managed to come up with another topic that we hope you'll find at least equally interesting. Uh, for today, we're going to be talking about water and more specifically about the potential of aquathermal energy. Uh, the person who has very kindly agreed to be here with us today on such short notice is Professor David Smulders, who is a professor of energy technology he here at the TU Eindhoven and was also an outspoken voice in the Dutch energy debate. Um, our setup of today is slightly different than you might be used to from us. Uh, we'll first have a video of David Smulder's lecture uh, that he gave about six weeks ago at the Dutch Design Week. Uh, it's a lecture of about 15 minutes uh, and it's in Dutch, but it has English subtitles. Uh, and after that, we will have ample time for a live Q&A with Professor David Smulders. So if you have any questions or comments at home, you're very much invited to use the comment section on Facebook and the chat function on YouTube, and we'll make sure to address many of them in this Q&A. These questions can be about aquathermal energy, but of course also about the larger energy debate. And in the energy debate, the focus is often primarily on the power of sun and wind. Uh, but surface water is actually also a surprising source of energy. How this can be used and how it can be implemented is what David Smulders will be explaining in this presentation. Uh, yeah, and, uh, thank you. The, we hebben natuurlijk in Nederland uh, vaak over uh, zon en wind. Maar we vergeten natuurlijk dat Nederland ook een waterland is. Een waterrijk land. En ik uh, vraag me dus wel eens af, en uh, ik wil daar ook iets over vertellen nu, hoeveel energie kunnen we nu uit water halen en in welke vorm? Dus om een hele simpele uh, aanname te maken, als we nu eens kijken naar de Rijn bij Lobit, dan komen daar 2,2 miljoen liter, dus ook kilogram water per seconde naar binnen. Hoeveel energie is dat nu? Nou, dan moet je natuurlijk eerst afvragen van uh, ja, wat voor energie zou dat kunnen zijn. Nou, we zouden bijvoorbeeld watermolens in de Rijn kunnen zetten. En dit is een voorbeeld van uh, de Koolse watermolen bij, uh, bij Nune. Nou, als we die nu eens 100 keer zouden opstellen in de Rijn bij Lobit, we weten dat de Rijn ongeveer 2 meter per seconde Nederland binnenkomt kabbelen, dan zouden we daar 4,4 megawatt uit kunnen halen. Afgezien van het feit natuurlijk dat de scheepvaart daar niet zo blij mee zal zijn, maar ik kijk nu alleen naar de energie. Nou, dan hebben we nog steeds 200 keer minder dan één kolencentrale, dus dat schiet niet echt op. Maar we zouden natuurlijk ook kunnen kijken naar stuwdammen, zoals we bijvoorbeeld in Zwitserland of in de Verenigde Staten of in andere landen zien. Nou, stel dat we bijvoorbeeld een stuwdam in de Rijn zouden kunnen aanleggen en de scheepvaart zou daar misschien netjes omheen zou kunnen varen. Dit is een voorbeeld van de stuw bij, uh, bij Maurik, waarbij dat, dat ook wordt toegepast. Dat doen we dan in de Rijn en we zorgen dat daar 4 meter hoogteverschil is. Nou, dan zouden we daar 88 megawatt uit kunnen halen. Dat is 10 keer minder dan een kolencentrale. Dat schiet nog steeds niet echt op. Wat als we nu de Rijn bij Lobit op een of andere manier eens 1 graden zouden kunnen afkoelen? Dus dat betekent, we zorgen ervoor dat we daar met een of ander materiaal, of hoe dat we dat dan ook zouden willen doen, daar die thermische warmte uit zouden kunnen halen. Nou, dat betekent dat we ongeveer 9,2 gigawatt zouden kunnen onttrekken. En dat is net zoveel als 10 kolencentrales. Dus dat betekent in dit geval dat we hier toch wel een belangrijke bron ter beschikking hebben. Het enige is natuurlijk... Hoe krijgen we daar die warmte ooit uit? Want ik zei net al, molens in de Rijn, stuwdammen in de Rijn, dat zorgt er natuurlijk toch voor dat we obstakels krijgen. Nou, dat willen we natuurlijk niet. En wat we zouden kunnen doen, wordt geïllustreerd in het volgende plaatje. Stalen damwanden worden normaal niet gebruikt voor grond- en of waterkeringen. Maar een nieuwe extra functie is die van duurzame energiebron. 
Want door de damwanden te voorzien van de juiste collectoren... kan er gratis energie uit de bodem worden gehaald... waarmee huizen en gebouwen eenvoudig verwarmd of gekoeld kunnen worden. Het hele jaar door. Als ergens een damwand moet worden geplaatst... brengen wij hier vooraf collectoren op aan. Door deze collectoren wordt een speciale vloeistof rondgepompt. Dit is een geheel gesloten systeem... waardoor geen vloeistoffen in de bodem worden gebracht of eraan worden onttrokken. Een elektrisch aangedreven warmtepomp haalt de beschikbare energie via de energiedamwanden uit de bodem en het grond- of oppervlaktewater. Dit zijn oneindig duurzame energiebronnen welke het hele jaar door onbeperkt beschikbaar zijn. De warmtepomp brengt deze energie die door de speciale vloeistof uit de leidingen van de energiedamwand wordt aangevoerd... ...van een laag temperatuurniveau naar een hoog temperatuurniveau door middel van een compressor, een drukverhoger. Hiervoor maakt de warmtepomp gebruik van een speciaal medium, namelijk een koude middel dat warmte kan transporteren. Vervolgens wordt deze warmte aan een afgiftesysteem in de woning afgegeven. Hierbij valt te denken aan tapwater of aan een vloerverwarming. Het expansieventiel, een drukverlager, zorgt er uiteindelijk voor dat het koude middel van een hoog temperatuurniveau weer naar een laag temperatuurniveau wordt gebracht zodat er weer nieuwe energie uit de bodem en of het water via de energiedamwanden gehaald kan worden. Met dit systeem kunnen zo zeer hoge rendementen van meer dan 500% behaald worden... doordat het grootste gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit duurzame bronnen. Door deze uiterst duurzame oplossing kunnen gebouwen het gehele jaar worden verwarmd. Maar tijdens warme periodes kan de richting ook worden omgedraaid... en kunnen deze gebouwen eveneens worden gekoeld. Zo hebben de stalen damwanden niet alleen een grond- en of waterkerende functie... maar zo functioneren ze ook als onbeperkte duurzame energiebron 365 dagen per jaar. Nou, dat klinkt een beetje als uh, tovenarij. Uh, 500% rendement. Maar het klopt wel. En op dit plaatje ziet u hoe dat, dat uh, kan. Wat we namelijk doen, is wij gaan een beetje als een investeerder optreden. We hebben 1 kilowattuur zelf, dat staat op dat plaatje. En we lenen er 4 kilowattuur als buitenwarmte bij. Nou, en samen, opgeteld, geeft dat 5 kilowattuur binnenwarmte. En het rendement is dan die 5 gedeeld door die 1... En dat is een factor 5 en dat is dus 500 procent. Dus wij denken, als een bankier dat kan, als een investeerder het kan, dan kunnen wij het op technische universiteit ook. Dus die 500 procent die klopt. En dat klopt omdat een warmtepomp geen nieuwe warmte hoeft te maken. Maar hij zoekt naar bestaande warmte in het oppervlaktewater. En die transporteert hij met een relatief geringe hoeveelheid elektriciteit naar binnen toe. Dus we maken geen warmte, nee we zoeken het en we transporteren het. Dat is de functie van een warmtepomp. En vandaar die 500 procent. Nou, die warmte moet natuurlijk wel ergens vandaan komen en we onttrekken dat aan het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater kan natuurlijk niet oneindig worden afgekoeld. Het voorbeeld van de Rijn, daar hadden we het over 1 graden. Maar als we natuurlijk alles heel veel gaan afkoelen, dat betekent ook dat de biodiversiteit in het gevaar zou kunnen komen. Vandaar dat er voorschriften zijn. En die voorschriften zijn hier ook weergegeven. We kunnen alleen warmte onttrekken als de watertemperatuur boven de 15 graden is. Hij mag niet lager worden dan 12 graden. En we mogen maximaal... Maximaal ook alleen maar 6 graden afkoelen. Dus er zijn beperkingen aan de hoeveelheid die we kunnen onttrekken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel mooi dat we op deze manier misschien wel weer een elfstedentocht mogelijk kunnen maken. Mijn collega in Delft en die van de Dobbelsteen die zegt vaak, nou onttrekken van warmte aan oppervlaktewater maakt het weer mogelijk om het water ook te koelen. En dat betekent natuurlijk dat bijvoorbeeld ook dat die verstedelijkte gebieden die vaak hitte eilanden zijn afgekoeld kunnen worden. We beperken bijvoorbeeld de groei van blauwalg in de zomer. En we zorgen er misschien voor dat we ooit nog eens een keer een elfsteudentocht kunnen laten uitvoeren. Dus het mes snijdt aan meer kanten. Maar als we dat dan willen doen, wat is dan het thermisch potentieel? Nou, Deltaris, dat is de TNO van het water in Nederland, zou je kunnen zeggen, heeft een onderzoek gedaan, ook naar de beschikbaarheid 
van deze aquathermie voor de stedelijke omgeving. Het is eigenlijk voornamelijk van toepassing natuurlijk voor gebouwen, dus dat betekent voor woningen, maar ook voor utiliteitsbouw, ziekenhuizen, kantoorbouw, et cetera. Nou, en op dit plaatje ziet u dus in lijnen hoe roder dat ze zijn, hoeveel meer dat er ter beschikking is. Je ziet bijvoorbeeld het IJsselmeer. Het IJsselmeer heeft natuurlijk vrij veel capaciteit. En we zien ook de punten, dus de vlekken, waarbij er een match is tussen vraag en aanbod. Want u kunt zich voorstellen, het mag natuurlijk ook niet te ver uit elkaar liggen. Als we ergens een aanbod hebben van warmte van het oppervlaktewater en honderden kilometers verderop is een vraag van een stad, dan zal dat niet werken. Want dan moet ik een te lange pijp aanleggen. Maar bij hier, in dit plaatje, is daar dus rekening mee gehouden. En dat betekent als u zo globaal in uw, tussen uw oogharen door naar... Dan ziet u dat er toch een vrij goede match is op veel plekken in Nederland. En dat kan ik nog iets verder onderbouwen. Dat is allemaal uitgerekend. CE Delft, een ingenieursbureau, heeft dat gedaan. En daar blijkt dus, als u op de één na laatste kolom kijkt, dat er ongeveer 40 tot 50 procent van de warmtevraag in de gebouwde omgeving opgeleverd zou kunnen worden, ontrokken zou kunnen worden aan oppervlaktewater. En dat is met dat systeem dat ik net heb beschreven. Dus dat betekent een enorme ontlasting van de vraag naar zonneparken en windmolenparken. En u kent onder ongetwijfeld ook allemaal de discussies die nu leven van windmolenparken in natuurlijke omgevingen, de polders bij Den Bos en Os, daar zijn de mensen niet voor en heel terecht. En dit zou een heel mooi alternatief kunnen zijn. Het kan ingebouwd worden in de omgeving. Het verstoort het landschap niet. En het zorgt ook dat we een mooie horizonuitzicht kunnen houden. Nou, er moeten natuurlijk wel proeven gedaan worden. En een van de proeven waar wij aan deelnemen, dat is een proefproject bij de Zwet in Delft. Met verschillende partners die hier ook allemaal genoemd zijn. En we hebben daar ook in werkelijkheid die stalen dambanden de grond in laten slaan, zoals u op het plaatje ook ziet. En ze zitten nu de grond in, dat is op het linkerplaatje. En al die dambanden zijn ook uitgerust met die pijpen, die bedrading zou je kunnen zeggen, die activeringsmiddelen. Uh, in principe komt daar dus gewoon water doorheen en dat water onttrekt warmte. U ziet misschien de puntjes daar op dat plaatje, daar komt dat warmte dan uit. Nou, dit is een doorsnede van hoe dat, dat gaat. Je moet dan natuurlijk die stalen dambanden de grond inslaan. Dat zijn we in Nederland natuurlijk heel goed in. We zijn enorm goed in het omgaan met, met water en grond. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk veel water en grond, dus vanuit de middeleeuwen zijn we daar al in ontwikkeld. In dit geval zitten ze ongeveer 15,5 meter de grond in. Er moet hier en daar nog wat zandaanvulling plaatsvinden. En u ziet dan ook uh, hoe dat die kabels gaan lopen. Nou, die kabels die zullen dan straks uh, de warmte uit dat oppervlaktewater onttrekken. En natuurlijk niet te veel, want dan uh, koelt het te ver af en dan gaan de kikvorsen dood en de, de wormen in de grond. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Een ander voorbeeld uh, waarbij het heel mooi uh, toegepast zou kunnen worden is bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, je hebt ongetwijfeld het nieuws gezien dat daar een deel van de kademuren zijn ingestort. Ze hebben 200 kilometer uh, kademuren in Amsterdam waarbij een heel groot percentage er echt uh, dramatisch uh, slecht aan toe is. Dus als we dit nu, uh, hier ziet u dus een plaatje waarbij die ingestort is. Dit is uit het NRC Handelsblad van nog niet zo lang geleden. Als je daar nu die kademuur opnieuw opbouwt en je zet daar die warmtewisselaars in, dan zou je dus die Amsterdamse grachten kunnen afkoelen. Misschien in de, in de winter ook weer op kunnen schaatsen dus. En dan kun je die grachtenpanden die daarnaast staan, die zou je dan mee kunnen verwarmen. En zoals ik al zei, 500% rendement is toch wel de moeite waard. Dat krijg je op de spaarrekening tegenwoordig niet meer. Een ander project waar we, waar we nu aan werken, dat is de Efteling. We hebben een project samen met de Efteling waarbij Deltares ook betrokken is. En waarom de Efteling? Nou, u kijkt op dit plattegrondje, er is natuurlijk veel water ter beschikking. Iedereen is wel eens in de Efteling geweest, ik vergeet altijd hoe dat die verschillende attracties heten. Maar water is er altijd, dus dat betekent als we dat water kunnen gebruiken, daar warmte uit kunnen onttrekken, dan kunnen we daar bijvoorbeeld ook de hotelaccommodatie mee verwarmen. En dat zou natuurlijk een enorme slok op de borrel voor de uh, warmtevraag van de Efteling zijn. Ook een heel mooi project met uitstraling waar we op het moment aan het onderzoeken zijn of dit uh, werkt. Heel belangrijk daarbij is ook de biodiversiteit, uh, de ecologische structuur van die vennen en van die vijvers in de buurt. Die moet natuurlijk op orde blijven. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het, uh, van het onderzoek. Nou, dan even koppelen naar wat uh, Tim uh, net ook al zei. Het moet uiteindelijk opgeslagen worden. Uh, kijk, je onttrekt natuurlijk bij voorkeur de warmte in de zomer, want dan heb je het meeste warmte. Maar ja, en de warmte die heb je dan niet nodig bij de huizen. Want die huizen die hebben dan warmte genoeg, die willen juist afkoeling hebben. Dus het zou handig zijn als we ondertussen 
als we het aan het onttrekken zijn, het even op kunnen slaan. En dan in de winter, dat is dat uh, plaatje rechts, als we het dan weer uit die opslag kunnen halen en dan weer in de gebouwde omgeving kunnen, kunnen inzetten. Nou ja, een voor de hand liggende opslagmiddel, Tim die noemde net uh, metal fuels, uh, een voor de hand liggende opslag hier, omdat je het toch over bodem en water hebt, hè. dat is natuurlijk iets waar Nederland goed in, in is, zoals ik al zei, kun je misschien die opslag in de bodem uh, gebruiken. Dus je pompt die warmte gewoon in de bodem in en je haalt het er in de, in de winter weer uit. En dan kun je zich afvragen, ja, in de bodem opslaan, hoe doe ik dat nou? Nou, een heel bekend voorbeeld is hier op onze eigen campus. In Eindhoven hebben we onder dit uh, veld hier op de Technische Universiteit de grootste aqua thermal energy system in Europe. Uh, met 32 bronnen waarvan koude en warmte putten. En u ziet op rechts onderin ziet u ook dat plaatje waarbij blauw de, 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 de afgekoelde ondergrond is en rood de opgewarmde, opgewarmde ondergrond. En dat is allemaal mooi rond die putten heen gedistribueerd. Dus ook iets waarbij wij in Nederland en de ingenieursbureaus in Nederland heel veel ervaring mee hebben. Die gele leidingen die je daar ziet, dat zijn de ringleidingen die, die, die dat water kunnen rondpompen. Dus ondergrondse opslag in aquifer, thermal energy storage systems, dat, dat bestaat al. Dus combineer dat nu met ons nieuwe systeem van warmteonttrekking aan het oppervlaktewater. En we hebben een win-win situatie waarbij we opslag en onttrekking kunnen gebruiken voor de gebouwde omgeving. Een andere mogelijkheid, als je nou niet zo'n ondergrondse opslag kunt gebruiken, is natuurlijk een warmtebatterij. Dat is een batterij die uh, die warmte opslaat. Dat is een ander onderzoek dat, uh, dat loopt, waarbij wij samen met TNO aan werken. En waarbij we dus heel compact in andere vormen van energie, niet in de ondergrond, maar aan, aan de oppervlakte, in het systeem dat daar geschetst is, uh, warmte kunnen opslaan. Zodat we ook die opslagcomponent kunnen benutten. Nou... Uh, Concluderend zou ik willen zeggen dat uh, aquathermie natuurlijk een heel groot potentieel heeft voor fossielvrije warmte. En warmte is natuurlijk een belangrijke component van uh, ons energiesysteem. Uh, we kunnen dat doen door lage temperaturen. We hebben natuurlijk oppervlaktewater, ja, dat, dat, dat is maximaal 20, 25 graden. Dat, daar heb je het echt niet over 80 graden. Uh, met warmtepompen moet dat dan naar een hoger temperatuurniveau gebracht worden. Het is voornamelijk van toepassing voor de gebouwde omgeving. Uh, winning kan plaatsvinden met damwanden en uh, bijvoorbeeld uh, kademuren en de opslag zou dan weer gerealiseerd kunnen worden met uh, warmte-koude opslag in de ondergrond en bijvoorbeeld met warmtebatterijen als er minder ondergrond of minder ruimte ter beschikking is. Dank u wel. Oké, okay, thank you, David. And now you're here live with us. Um, welcome. Ja, yeah. nice to see you. Let me just say to the viewers at home, we apologize for the short lag in the audio that was uh, in the video. I hope that in our conversation now uh, we will be back on track with the audio. Um, David, first off, uh, this sounds like uh, well an, an ideal solution. Are there are there any uh, downsides to it as well? Uh, well, downsides is that uh, there's a lot of infrastructure needed. Yes, exactly. Because I was wondering how many kilometers of of K would you need to to have these uh, sheet piling in, for well, example. That, that is uh, obviously part of the research that we are now investigating. Yeah? So we, we have ideas that would be uh, rules of thumb of how many uh, sheet piles, how many, ma uh, many meters of K walls or sheet piles we, we need in order yeah. to extract a certain amount of, uh, of heat. But that is still an, under investigation. So uh, the good news is uh, that, uh, let's say, from a theoretical point of view, uh, which is the exercise that were already carried out by the engineering companies like, say, Delft and Crux Engineering and Deltaris, you mentioned them in the, in the presentation as well, that means that, that they give a positive suggestions. But the proof of the pudding is always the trial and, and, and the errors that come along with it. So that means that for that reason, we are now implementing these systems in uh, real life practical circumstances in the field in order to uh, find out whether or not that the, the theoretical predictions actually uh, still hold when uh, performing the experiments. And that is the situation in which we, uh, we are now, uh, as you have seen in the presentation, that the sheet piles are um, in the ground right now. Okay. And uh, the data are uh, streaming in at this moment. So we are now together with the students evaluating the data. And we are, uh, we are hoping that everything works according to plan. Okay, and is this, is this uh, in, in Brabant or somewhere else? No, it is, uh, well, the data are coming from now is from uh, the, the, the test plant in, in Delft near the Zwet. 
Okay. Uh, where there was uh, some uh, some uh, canal um, available that we could use because of, it has to be combined. We cannot simply use every canal that is there in the Netherlands because then the, the most important thing is that they have to ask for permissions. And permissions, that usually takes a very long time because uh, all the administrative procedures uh, are relatively slow. But here it was already on track because there was a renovation planned for this, uh, for this canal. So we okay. could combine it. Okay. And I see we have a question coming in in the chat which is kind of relates to this. So suppose the results are, are positive and you can uh, expand your, your project. How scalable is it? Well, hugely. That was yeah. that, uh, that, that, was that, uh, that graph uh, where we pictured the Netherlands. Uh, that is then the theoretical approach. And then in that regard, we think that uh, for practical application, this could cover approximately 40% of the total uh, heat demand for the built environment. And the built environment is responsible for more than 50% of our total energy demand. So 40% of 50% is it's hugely scalable. Okay, and also in terms of infrastructure, because I can imagine you have to uh, implement a lot of, of those uh, sheet lining, for example. Yeah, but that means that in the energy transition, uh, after all, we need a lot of new infrastructure. Uh, now, a lot of investments are carried out in the uh, also in the electricity grids. We need to uh, to to uh, double or triple or quadruple the perhaps the the, the capacity of of our um, electricity grids. So also here, there there needs to be a lot of investment. The good thing is that usually we have to look for water that is nearby uh, the uh, the demand. So we cannot be far apart between demand and uh, and uh, availability. And that is completely different from electricity because electricity is transported all over the country, all over Europe, all over the world, you could actually say. But here we need you to be- You have to be physically close to the water basically. Exactly, to yeah, yeah, yeah. Supply and demand need to be close. Okay. Um, and I see someone has a question, which is also maybe related to this 500% uh, efficiency that you describe. Um, and they say, I believe in the 500%, um, so you can win back the investment, but how expensive is it to build the system for, say, a small city of uh, 100,000 inhabitants? Are these kind of calculations already being made? Yeah, yeah, yeah. And, and there's a lot of experience as well. For example, Stockholm, uh, Stockholm already has a district heating system that is operational for uh, decades already, and they harvest the, uh, the heat from uh, the Baltic Sea. And you could you could say, okay, the Baltic Sea, that's extremely cold. So how is it possible yes. to harvest heat over there? Well, they do it because the Baltic Sea, in albeit that it is cold, it's still warmer than the outside air. So the thing is that you do is you have to make calculation what is most profitable. And then in that case, still the Baltic air, uh, sorry, the Baltic Sea is warmer than the outside air in winter in Scandinavia. So it's definitely prof more profitable to that's use than uh, seawater. Okay. Okay, so then it's still, yeah, then it's still, there's a business case there, basically. Yeah, yeah, yeah. It is already in, uh, implemented in, uh, in, in the Scandinavian country, countries. It's uh, hugely implemented, especially in Sweden. And can you elaborate a little bit on this 500% uh, efficiency? Because uh, how can it be more than 100%? Let me oh, say. yeah, okay. Well, that's just a matter of definition. Eh? That, that, that is uh, efficiency is uh, if you go to the, need to, to the uh, suppliers of these heat pumps. Also, if you want to install a heat pump yourself, eh, an ordinary one, mm -hmm. then uh, you would go to the, uh, to the Gamma and you say, okay, I want to buy a heat pump. And then what is the efficiency? And then the Gamma people, they will say, yeah, well, it's a, a COP of three, so 300%. So it's already available in, the, in all the... Uh, the do it self sack eh? the, okay. and that means that this one is a more efficient uh, heat pump than is available at the currently available and that is because it's coupled to water and not to outside air so that makes it more efficient okay okay thanks let me just check um quite a lot of questions coming in um is it because you mentioned it's mainly for households how viable is it for uh, industry so for larger scale um no for industry it's, 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 and i think also industries are probably when we talk about the energy debate they're the biggest consumers right of energy yeah they, they at least they, cop they they consume a large chunk but it's yeah. it's uh, it's not the largest but the large chunk definitely and uh well you could use it well, uh, the same as for houses, you could also use it for warming, for heating, 
the buildings that they have. So the manufacturing halls and, and the working halls and the office environment. But the, the, uh, the, uh, the, the, the largest chunk of heat demand and industry is also for producing. So for example, in Tata Steel, they need high temperature heat, uh, more than 1000 centigrade. Well, that, that is undoable to use, uh, to use it here because you can only harvest temperatures of approximately, uh, yeah, maximum in summer of 20. So the gap between 20 and 1000, it's, it's, it, it's huge and it cannot be uh, crossed by using the equipment that I just sketched. So it is just to raise the temperature levels that are harvested, typically say between 15 and 20 degrees. Well, in the Belt Baltic Sea, it's lower, obviously. Yeah, there it's five that you harvest. Mm -hmm. And then you have to pump it up to higher temperature levels. And you can imagine that the higher the temperature level that you want, the more energy that you would have to put in. So the less profitable it becomes. So uh, in that, that regard, I think a typical maximum would be that you, uh, you pump it up to 40, 45 centigrades. Uh, that's doable. And then you need uh, floor heating systems in your house. Eh? That is typically these temperatures are used over there. So that is the application that I foresee also in industry. So for offices, but mm -hmm. not for uh, producing heat at high temperatures, say 1000 centigrades, that then you have to come up with other solutions. Okay, so and you mentioned floor heating. There are some questions about the actual infrastructure needed to get the energy into the house or into the building. So some people are asking, can you use existing pipes? Um, and how, for example, would you implement it in the inner city of Amsterdam, where there are, of course, a lot of well, both historical buildings and a lot of buildings in general? Yeah. Maybe you can describe in a bit more detail how, how we get from the water to the house. Yeah, no, let's say for, for Amsterdam, that I, I would say that's a quite illustrative question because we're working on it right now. That means that the heat exchangers that extract the heat from the canals uh, are quite nearby the, uh, the houses. Actually, there's only a one distance, one street distance away. So what we do is we renovate the Ks, the K walls at this instant, which means that also we have to uh, to dig into the existing streets that are over there, that's basically nearby the, the, the Ks. So we, we, we install these, uh, these uh, pipelines directly from the case to the households that are next door. Uh, if you want to do that on the, over larger distances, then you may run into problems, especially in the inner city of Amsterdam, because uh, if you're further away than, say, one street from an existing canal, it will become difficult because there's no space available to dig up everything. So then you have to come up with other solutions. So uh, another solution would be, and that's what I always suggest, is use the existing infrastructure as much as possible. And the existing infrastructure is gas pipelines. So okay. I think that for inner cities, you should use the existing infrastructure with regard to gas and then maybe pump hydrogen or green gas through these pipelines. So it is not a solution for 100% of the buildings, but it is a solution for say 40% of the buildings. Okay, but not in terms of aquathermal energy, yeah. if I understand you correctly, but for alternatives that you just described. Yeah, yeah. So I think we need for the energy transition as a whole for all the buildings in the Netherlands, which are now, uh, let's say, scheduled for a zero emission in 2050. Mm -hmm. and then we need everything that we can get. So that, that means that this will probably contribute for 40% of the total solution. That means we need another 60% for something else. And then we have to think also in terms of uh, green gas or hydrogen or whatever. And then what is the size of uh, the impact of aquathermal energy in that picture? No, for the built environment, that could be 40%. 40%, okay. Yeah. yeah. Okay, yeah, because you, you've been a guest in our program also almost uh, two years ago um, uh, when we were still uh, also discussing getting off the gas as a nation. Uh, you were quite critical about that. Um, is that do you still have the same stance, or has a lot changed in the past two years? No, it's exactly the same. It's it's it's, it's getting more and more urgent uh, actually, mm -hmm. because now I sketch a possible solution, and that this possible solution is something that we definitely have to embrace, because I think it's a very wise solution. This aqua thermal energy that we can harvest from existing, uh, let's say, existing waterways that we have in the Netherlands. Uh, but that would only cover, uh, let's say, roughly 40% of our demand of our solution. So what do we do with the rest of the 60%? Uh, there's still a gap between uh, 40 and 100%. And the 60%, uh, we have to come up with other solutions, which could be that we leave the uh, gas infrastructure intact. But in, uh, in, in the end, we will have to pump other gases. 
to this infrastructure than we do currently. Okay, because I remember from that lecture that you were also quite critical about the heat pump system and that it was uh, noisy and you needed a lot of space to in your house basically to, to have it. Um, so I was wondering in this aquathermal system, is that, can you uh, have similar arguments for why it's maybe difficult to... No, no, and that, that, is, that is an essential question, uh, indeed. So uh, I want to emphasize that these heat pumps, they do not make noise. And that is, okay. uh, that's the, 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 the critical issue over here. And that uh, is because the, the, let's say, the old fashioned heat pumps that I'm very strongly opposed uh, to, they simply use outside air as a source. So they harvest the temperature from the outside air. But in order to get that outside air into your heat pump, you need ventilators. And these ventilators, these fans, they make a lot of noise. But here, you simply do not use the outside air. So that means the, all that you need is the water. And a water pump, that doesn't make noise because it's a system that's, a, yeah, you, you already, everyone has a water pump in, in, in their house because mm -hmm. it's the pump of the central heating system. Yeah, yeah, exactly. Well, I, I never hear any comments about people that they are disturbed by that their central wa water heating pump is making so much noise. Mm -hmm. And this is exactly the same system. So okay. there is a, 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 let's say, an important discrepancy between the old yeah. ones and these ones. Okay, that's good to know. Thanks. I see some questions about the 40% that you just uh, mentioned. Um, I don't under quite understand how that would be reached, considering that the buildings would need to be close to water. Um, yeah, and uh, that's a good yeah. question, but uh, almost all the buildings are close to water. That really, is that because it sounds to me like when you were talking about Amsterdam, I was thinking, okay, we have the Grachtengordel, right? The, the canal. Yeah, yeah, and yeah, then, yeah. Of course, Amsterdam is a lot bigger. Anything outside that would be less functional, yeah. I guess. Or... But if you look at the presentation, then there was a map of the Netherlands and the computation of the 40% was carried out with regard to a maximum distance of, I think, 20 kilometers away from a water harvesting point. So uh, then you, it's still feasible, 20 Then it's still feasible. That okay. would be the maximum. If you look at existing, uh, uh, what is it, uh, heat networks that already exist, typically they, they, they range over 30 kilometers. For example, the heat grid that now exists and is coupled to the uh, Ama Centrale in Geert Ruidenberg. There's a, also a very important heat grid that uses the uh, remaining heat from the Ama Centrale. So you, co you could say it's black heat because it's from a coal-fired plant. Okay, but, yeah. Uh, but still the heat is coming off and it's pumped into the heat grid. And there it's transported to over approximately 30 kilometers to existing pipelines. And it heats almost 40,000 houses already in the Netherlands. So we simply can use existing pipelines also over there. So there are already some heat grids available. We have to install new ones, but also existing ones can be replaced by these aqua thermal solutions. Okay. And maybe getting back to, because you did describe the impact it would have on the ecosystem in the in the soil, basically. I was also wondering about the water, because, of course, in the whole discussion about climate change, um, biologists often put forward that even a small change in, in, for example, sea temperature can have a very big impact uh, in the whole chain, in the whole food chain, from, from fish to small organisms, etc. Um, I, I can imagine that it can be, if we have, you know, all these rivers that have this system in place, it could be quite an impact, but how well can that be predicted already. Well, yeah, what you do is you have a, a counterbalancing effect over here. Eh? So climate change heats up the, the rivers and what we do is we cool them down. So the net result would be zero. Yeah, yeah that, I thought you would say that, but that's, uh, yeah, how, how well can we predict that? Because uh, I yeah, think, that, I think we can still. predict that reasonably well, but yeah. th that would also be, uh, that would also be obviously uh, monitoring while doing. So if we installed such a system, and that is also what the re regulations prescribe, that it cannot be cooled down uh, beyond a certain maximum. Mm -hmm. So what we do is we have to install thermometers, but that, that's easy. And we simply have a sort of a green and a red and an orange warning sign that if the temperature drops too much, then the, 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 the orange light will start flashing and say, OK, this, this uh, means that we have reached maximum extraction. We cannot go any farther than this. And we have to, to stop this or harvest from another waterway. So I think uh, mon monitoring is key over here. It has to be monitored mm -hmm. all the time. 
and uh, also what exactly that it does to the ecosystem on the longer term. Uh, that is a subject of investigation and also Deltaris is, is putting a lot of money in, in, in that as, as, as well at the moment. Okay. Uh, but that is basically to make sure that the existing regulations, which are based on this maximum temperature variations that may occur, that, uh, that they are still correct. Yeah, of course, because the, the rivers also flow out into the sea. So, I mean, yeah, the whole yeah. ecosystem but, could be impacted. Probably. Yeah, but you have to, to, uh, to recognize that what already is happening is that, for example, all the uh, power plants, they cool their uh, waste energy heat uh, with regard to the waterways that are nearby. Yeah? So that's to also the reason that all the major energy plants in the Netherlands are near oh, the sure. rivers. Uh, so that's simply to cool them. So it's actually already happening. It's already happening, yeah, and yeah, yeah. There, are, there are very strict regulations for those. Also, if industry wants to get rid of uh, waste heat, for example, if Tata Steel wants to get rid of ha waste heat and it's, it's over a certain temperature difference, then they have to pay a fine. Okay, okay. Let me just check if uh, we have further questions. Um, mm -mm. I think we've had quite a few already. Someone asks, how is harvesting heat from canals different from harvesting heat from underground water? Uh, harvesting heat from underground water could be exactly the same. Actually, what we are also doing is uh, putting a, a sheet pile directly in the middle of nowhere and then see if, you, if, if that works as well, because there's also underground water. So you, you, you could uh, essentially also use that as a sort of a heat extraction system. Okay, but you mean like so not close to a river or something, but just... Yeah, yeah but, but, but that means or... that one of the, of the, the, the negative uh, connotations could be that there is not too much heat renewal. If you extract it, it is extracted, whereas in, in a flowing river, you can imagine that new heat is coming in all the time. I think of the River Rhine, every uh, second, uh, 200,000 uh, liters are flowing in. So that means that you get a not, lot of new heat that is being transported in, whereas for uh, standstill water in the subsurface, well, almost standstill, this is not the case. Yeah, okay. Do you actually think there's most potential in uh, getting um, heat into our house or in maybe cooling? Because there is a lot of demand for air conditioning as well these days. In the yeah, the, but that's also very simple. Eh? That is, I think that indeed uh, the cooling demand will uh, become more and more of importance uh, also regarding climate change. So we, we heat it up, we have to cool it down again. So usually it's not a matter of uh, have, getting rid, it's a matter of balancing. Uh, balancing over the seasons and balancing over the Netherlands. That, that is usually the question that we are facing. And also here, it would be quite easy because if, if we have cool water available, mm -hmm. then we can simply use that for cooling and we, we don't need the heat pump in that case. So we sh switch off the heat pump, we simply pump cold, cold water to the existing pipelines and we can cool our houses and buildings and offices. So it's not only about heating, but it's definitely also about cooling. Yeah, 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 okay. And uh, yeah, you can be flexible with that system. Yeah, depending yeah on sure. The that's, season. that's also uh, for, uh, let's say, the heat pump is, is the reverse system of uh, air conditioning system. So if you have a heat pump, the fear is also that all those people that now install a traditional heat pump, uh, let's say that is harvesting heat from air, they can also use that for cooling. So that means that uh, the electricity demand is expected to rise even further than it is doing right now. Okay, so this could be a way to anticipate. Yeah, that. yeah, indeed. Yeah, yeah, yeah. So you have an alternative cooling system as well, which will save energy. Okay, I see we have two more questions just coming in. Um, how, how do you actually store the extracted heat from the house uh, during summer so that you could get it back in winter? Oh, and that is uh, what, you, what you need is uh, usually what works best is an existing uh, uh, aqua thermal energy storing system, ATAS, WKO system. So that's storing heat in the uh, in the in, in the subsurface, um, and usually many, like in Eindhoven, in uh, in our technical university, there is already storage systems available. So what you do is you you pump cold hot water into the ground, and then it's stored over there. And in uh, in, in winter you pump it out, you extract it again, and then you have the, the the heat that is in the subsurface. You extract that again, and the reason that you can do that is that the subsurface is a very good insulator. So if you pump in hot water, it get, it's insulated very well. You can imagine if you have all loose ground and clay 
elements that are sitting in the subsurface, they are a very, very, very good insulator. It's like uh, therm thermal paint. So it, uh, it, okay. it really insulates very well. Nature has provided us with uh, yeah, another Yeah, indeed, with, with your subsurface uh, heat storage battery. Okay, cool. <laughs> Well, then maybe final question, um, because they were also running out of time. Um, this, the time scale, when do you expect the first uh, larger scale implementation of this? No, the, the, the first larger scale implementations, as I said, are already there. For example, in, in Stockholm, but also in Germany. But in the but, Netherlands. Yeah. yeah, but in the Netherlands, it is not a matter if uh, if it's possible but uh, that we need to start doing it. And uh, that is scaling up. Mm. And I think we are now more or less underway. So I expect, well, the, 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 the first deadline that we have to meet is 2030. That uh, okay. then we have to reduce uh, CO2 by quite a bit. The next deadline is 2050. Then we have to reduce it by 95%. So there's still a challenge ahead of us. So the sooner we start, the better. But I think uh, in 2030, it could already uh, at least have 20% uh, coverage of CO2 reduction, I would say. But through aqua thermal energy? Of it. Yes, yeah, yeah, okay. Yeah. Okay. yeah. I'm quite uh, positive about this. And it is mainly because of the fact that we have all the required expertise already in place. Huh? We, we have the building uh, companies, we have the engineering companies, we have the universities, we have the, the knowledge. So I think it's not a matter of uh, that we need to reinvent something. Uh, we have to implement it. Okay. Well, I think that's a, a great positive note to uh, to end our lecture with, uh, David. Uh, thank you very much. We'll be back with you in 2030 to see uh, how far we've gone. <laughs> I hope sooner. Uh, thanks again. Uh, for the viewers at home, for the youth students, you can now find the link to the youth registration uh, in the chat and in the comment section. Um, thank you very much for all your very nice questions. Thanks for joining us today. Uh, we hope to see you back in 2021 on the 12th of January for our next lecture. Have a very good Christmas holiday. Stay safe and uh, see you in the next year.